என்னாடும் என் வாழ்த்துக்கள் தமிழ் கூறும் பல்லாண்டு என் வார்த்தைகள் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் வெற்றி பாதையிலே சாதனையாளர்களுடன் இது ஒரு சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில் திருச்சி மற்றும் சென்னையில் இயங்கி வரும் இந்திய நேச்சுரோ வருமான் ரிசர்ச் சென்டர் ஃபவுண்டர் ஏ வெங்கடேஷன் அவர்களை சந்திப்போமா தற்போது வர்ம சிகிச்சை நிபுணர் ஏ வெங்கடேஷன் அவர்கள் வர்ம சிகிச்சை மற்றும் அதற்கான தீர்வை முழுமையாக கூறப்போகிறார் அதை காணலாமா நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம் என் பேர் வெங்கடேசன் நான் வர்மா மாஸ்டராக இருக்கேன் ஒரு வருமானின்னு சொல்லுவாங்க உங்ககிட்ட வந்து வருமத்தை பற்றி சில விஷயங்கள்லாம் நான் எடுத்துக்க வர விரும்புகிறேன் வருமா வந்து நூற்றி எட்டு வகைப்படும்னு சொல்லுவாங்க தொடுவரும் தொண்ணூத்தாறு படுவமும் பன்னெண்டு ஆகவும் வருமம் என்னும் மெய்தீண்டா காலம் ஒன்று இப்படி நூற்றி எட்டு வகையாக சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே வந்து உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சதை மையங்களின் புள்ளிகளும் வருமாகவே வருமாவாகவே இருக்கின்றது எந்தெந்த இடங்கள் தொட்டால் வேதனையும் வலியும் எடுக்கிறதோ அந்த இடங்கள் வருமம் பாதித்த இடங்களாகவே அறியப்பட வேண்டும் ஒரு வருமா எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அடிபடுறது கீழே விழுந்துக்கிறது இடிச்சுக்கிறது அல்லது இடிப்படுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நல்லா ஏற்படக்கூடிய தசை முறிவு என்னும் நரம் முறிவால் தான் இந்த வரும வரும நோய்கள் உருவாகின்றன அப்படி வர் உருவாகின்ற வரும நோய்கள் காலம் கடந்து தன்னுடைய வேலையை செய்யும் பொழுது வீண முடியாத நோய்களை உருவாக்குகின்றன முதல்ல வருமா அப்படின்னாக்க எல்லாருமே ஒரு அடிக்கிறது உதைக்கிறது அதனால் வந்து சண்டை போட்டு சிலரை தாக்குறது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்லைங்க பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் எப்போ வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் மோதி கொண்டாங்களோ சண்டை போட்டவங்களோ அல்லது அடிப்பட்டாங்களோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வசதி இல்லாதவங்களை விட்டுருங்க வசதி இருக்கவங்க அவங்களுக்காக சில வைத்தியர்களை வந்து உருவாக்குனாங்க அதை தான் வருமாசான் அதாவது மறைப்பட்ட இடங்களில் அதாவது புரியாத இடங்களில் அடிபடுறதுனால ஏற்படக்கூடிய சில விஷயங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு ஒரு வர்ம சிகிச்சை அளிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு தான் அந்த அந்த மாதிரி உருவானது வர்ம சிகிச்சை இப்போது இப்போவும் அது வந்து இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது காரணம் இன்றைக்கி வந்து வர்ம சிகிச்சை அப்படிங்கிறது உண்மையிலுமே இன்றைக்கி இருக்க மருத்துவத்துக்கும் அதுக்கும் அதிகபட்ச வேறுபாடுகள் கிடையாதுங்க நமக்கு அடிபடுது அப்படின்னா அது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது பிரச்சனை இல்லை இன்றைக்கி இருக்க எல்லா டாக்டர்ட்டையுமே அதை போய் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் தசை முறிவு அப்படிங்கிற அந்த நரம்பு முறிவு மட்டும் எந்த ஸ்கேனுக்கும் அல்லது எக்ஸ்ரேக்கும் தெரியாது அது மேற்கொண்டு என்னென்னா ஒருத்தங்களுக்கு உணர்வு அப்படிங்கிறது வலியை வந்து உணர்த்துறது பேர் தான் உணர்வுங்க சில பேருக்கு வந்து வலியாக தெரியும் சில பேருக்கு வந்து எரிச்சலாக தெரியும் சில பேருக்கு வந்து மத மறுத்து போயிடும் இப்படி பல வகையான உணர்வுகளை தான் நான் தரும் அப்போ இந்த உணர்வு வந்து சொல்கிறதுக்கு எந்த விதமான எக்யூப்மெண்ட் அதாவது ஸ்கேனோ எக்ஸ்ரேவோ எதுவுமே கிடையாது அதனால் அவங்களா சொல்லணும் பேஷண்ட்டாக சொல்லணும் பேஷண்ட் வந்து எனக்கு இந்தந்த மாதிரி உணர்வுகள் ஏற்படுது இப்படிலாம் ஏற்படுறதுனால தான் எனக்கு வழி வருது அப்படின்னு உணர்ந்து அவங்க உணர்ந்து சொல்லணும் அப்போது ஒரு வைத்தியனுக்கு அது ரொம்ப வசதியாக மாறும் இப்போ சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அலோபதியில் அலோபதியில் வந்து மருந்து கொடுத்து சரி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் மருந்தே இல்லாமல் சரி பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்களும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்குங்க அதுக்கு பேர் தான் வருமம் என்னன்னா இப்போ மர்மம் சிகிச்சையால் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை நோய்கள் வருவோம் ஒன்று என்ன அப்படின்னா ரத்த ஓட்ட குறைவால் நடைபெறக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை ரத்தத்தில் பிரச்சனைகள் வர்றதுனால அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரத்த குறைபாடு ரத்தத்தில் குறைபாடு ரத்த குறைபாடுங்கிறது வந்து நம்ம உடம்புல வந்து ரத்தம் சரியான இடத்துக்கு செல்லாமையினால ஏற்படக்கூடிய விளைவு ஆனால் ரத்த ரத்தத்தில் குறைபாடு அப்படிங்கிறது ரத்தத்தில் கிருமிகளால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ரத்த குறைபாடு ரத்தத்தில் குறைபாடுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தில் மருந்து கொடுத்து சரி பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்கள் வந்து மற்ற எல்லா மருத்துவ துறைகள்லையும் இருக்குது ஆனால் நான் அந்த ரத்தத்தில் குறைபாடு ரத்த குறைபாடு அப்படிங்கிறத இந்த மர்ம மருத்துவத்தில் மட்டுமே சரி செய்ய இயலும் இந்த ஏன்னா வருமாவுக்கு வந்து ஒரு வருமா வந்து வர்ம மருத்துவத்துக்கு வரக்கூடிய இந்த வைத்தியம் வந்து ஒரு மகத்துவமான விஷயம் இதுக்கு வந்து ஒரு மருந்தே தேவையில்லை இப்போ ஏற ரத்த நாளங்கள் பூரா அடைபட்டு போகும் அந்த மாதிரி ரத்த நாளங்கள் அடைபட்டு போகிறதுனால 
முதல் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கெண்டக்கால் வழியாக அதை உருவாகும் அப்படி கெண்டக்கால் வழியாக உருவாகக்கூடிய அந்த இது தொடை வழியாக ஏறி சயாட்டிக்கான இன்னும் சொல்லக்கூடிய அந்த நரம்பின் வழியாக இடுப்பு சென்று அடைகிறது அப்படி இடுப்பு சென்று அடைந்து அது அடுத்த தாக்கமாக எல் ஒன் டு எல் ஃபோர் அந்த ஏரிய அளவு தாக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ அங்கு ஏற்படக்கூடிய வழி அப்படிங்கிறது ஒரு உணர்வு தானே தவிர அது வந்து வழி அல்ல அதாவது பிரச்சனை அங்கே அல்ல ஆனால் அது சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா நான் வந்து கஷ்டப்படுறேன் என்னை காப்பாற்று என்னை காப்பாற்றுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு அது வந்து தலைக்கு போகும்போது போதும் ஒற்றை தலைவலியாக மாறுகிறது அதே மாதிரி தோல்பட்டக்குள்ள நுழையும் போது பார்த்தீங்கன்னா கை வழியாக மாறுகிறது கழுத்துக்குள்ள நுழையும் போது செல்விக்கல் பையனாக மாறி நமக்கு வந்து ரத்த ஓட்டத்தை தடை பண்ணி கை வழி மூளைக்கு போகிற ரத்தத்தை நிறுத்திடுது அந்த மாதிரி நிறுத்தின பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பக்கவாதமாக உருவாகிறது அப்படி பக்கவாதமாக உருவாகிறது ரெண்டு வகையாக உருவாகும் ஒன்று வந்து இரத்த ஓட்ட குறைவு இன்னும் ஒன்று வந்து ரத்தம் உள்ளே போய் வெடிச்சிடுறது ரத்தம் உள்ளே போய் வெடிச்சிருச்சுன்னா அது வந்து மர்ம வைத்தியத்தால் சரி செய்ய இயலாதுங்க ஆனால் ரத்தம் போகாமல் இருந்திருந்தால் அதனால் வரக்கூடிய செல் டெட் ஆகி அதில் வந்து பக்கவாத முறையாகுது அப்படின்னா அதை வந்து நம்மளால் வந்து குணப்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி இப்போ எல்லா விஷயங்களும் அப்படி தான் நம்ம உடம்புல வந்து இந்த ஆர்கன்கள் சொல்லக்கூடிய பன்னிரெண்டு முதுகு தண்டு வடத்தின் உள்ளே உள்ள தூண்களில் ஊட்டி கொண்டிருக்கிறது எந்த பொருளும் தனியாக தொங்கலைங்க இது எல்லாமே எதையும் ஒன்று சார்ந்து தான் நிற்கிறது அப்போ இந்த எல் ஒன் டு எல் ஃபைவ் இந்த மாதிரி முதுகு தண்டு வடத்தக்கூடிய தண்டுவட பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அது அதன் காரணமாக அது எந்த இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கோ அந்த இடத்துலேருந்து போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் நின்று போகிறது வணக்கம் நான் சந்திரசேகரன் இன்ஜினியராக இருக்கேன் திருச்சியில் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன இந்த கையில் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு கையை வந்து தூக்க முடியாமல் இருந்துச்சு டோட்டலாகவே ஒரு அசைவே இல்லாமல் இருந்தது பல ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்தேன் சரியாக ஆகலை அப்புறம் டாக்டர் வர்மா சிகிச்சை வெங்கடேசன் சாரை பார்க்கறதுக்காக வந்தேன் வந்தனைக்கு எனக்கு அவர்கிட்ட கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்லேயே ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஒரு ஒன்றரை மாதத்தில் என்னுடைய நிலைமையெல்லாம் மாறி கையெல்லாம் நல்லபடியாக திரும்பவும் வந்துருச்சு எல்லா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மூவ்மெண்ட் எல்லாமே இருந்துச்சு அதேமாதிரி கொஞ்சம் செர்விக்கல் ப்ராப்ளமும் இருந்துச்சு அதுவும் சார்ட்ட கரெக்டாக இருக்குது என்னை பொறுத்தவரை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது சார்ட்ட எனக்கு அப்புறம் நான் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கிடச்சதுனால எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கெல்லாம் சாரை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் அதில் நண்பர்களுடைய குழந்தை இப்படி தான் கொஞ்சம் ரொம்ப நடக்க முடியாமல் அவங்க ஒரு மூணு வருஷமாக எங்கேயோ எவ்வளவோ ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துருக்குறாங்க நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருந்தாங்க நான் தான் அழைச்சிட்டு வந்து சாட்டை அறிமுகப்படுத்தினேன் ஒரு கரெக்டாக ஆறு மாதத்தில் அந்த பையன் நல்லா நடந்து ஓடி விளையாடுறான் இன்றைக்கி அவங்க எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க சார் மூலமாக நிறைய பேரை நான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறேன் நம்ம உடம்பில் வந்து எலும்பு வந்து ஒரு முக்கியமான உறுப்பாக இருந்தாலும் அது உடம்பு பொறுத்த வரையிலும் ஒரு ஸ்ட்ரிப்னர் தான் அந்த அது இந்த எலும்பு கூட வந்து இரத்த ஓட்டம் உள்ளே போகணும் இரத்த ஓட்டம் உள்ளே போனால் தான் எலும்பு மஜ்ஜைகள் கூட உருவாகும் அந்த மஜ்ஜைகள் உருவான மஜ்ஜைகள் மறுபடியும் ரத்தத்துக்குள்ளே வந்து கலக்கணும் ரெட்டு சிகப்பு நிக்கல் உள்ள நிக்கல் மற்ற எல்லா பொருளுமே வந்து ரத்தத்துக்கு வளர்க்கணும்னா அதுக்கு ஒரு கண்ணை வேணும் அப்போ கண்ணை அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்பை பொறுத்தவரை ரத்தம் தான் பொதுவாக ம ரத்தம் செல்லாத இடங்களுக்கு எந்த விதமான மருந்தும் மாத்திரையும் செல்வதில்லை எல்லாம் கால் கருத்து போயிடும் கேட்டால் சர்க்கரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்க்கரை வரவங்களுக்கு வந்து விரலில் குத்தி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி பிளட் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணால் அதே கணக்கு தான் மூளைக்குள்ளேயும் இருக்குது அதே கணக்கு தான் காலிலையும் இருக்குது ஆனால் காலில் ஒரு நடக்கக்கூடிய இந்த விளைவுகள் ஏன் மூளைக்கு செல்வதில்லை அல்லது மற்ற இடங்களில் அது தாக்குறது இல்லை அப்படின்னா ரத்த ஓட்ட குறைவு அவ்வளோதான் அந்த ரத்த ஓட்ட குறைவு அப்படிங்கிறது இந்த சர்க்கரை நோயாளிகள் எல்லாேருக்கும் வர்றதில்ல இந்த மாதிரி பேக் பெயின் இடுப்பு வலி இந்த மாதிரி தோல்பட்டை வலி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி கால்களுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து சேரும் என்ன அது குழந்தைகளை பற்றி நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் குழந்தைகள் இப்போ நமக்கு விவரம் தெரியுது எல்லாத்துக்கும் தான் இருக்குது என்ன நடந்திருக்கு என்ன மாதிரி உணர்வுகள் இருக்குது எல்லாத்தையும் வெளியில் சொல்கிறோம் ஆனால் பிறந்த குழந்தையிலேருந்து அது ஒரு வயது ஒரு நாலு ஐந்து வயது வரணும் தனக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்ல தெரியாத அந்த வயது அந்த வயதில் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் ஹேண்ட்லிங் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா குழந்தைகள தவறான முறையில் கையாள்றது அது நர்ஸாக இருக்கலாம் டாக்டராக இருக்கலாம் அல்லது வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களாக கூட இருக்கலாம் ஏன் அந்த குழந்த குழந்தையெல்லாம் தவறி விழுந்துருச்சுன்னா அதுக்கு சொல்ல தெரியாது ஒரு நாள் அழுகும் அதனால் ஃபீவர் வரும் அதனால் ஜன்னி உருவாகும் இப்படிலாம் உருவாகிற காரணத்தினால பிற்காலத்தில் வ
மற்ற இடங்களில் தாக்குறது இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில் அந்த குழந்தை சின்ன வயசில் விழுந்திருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது குழந்தை பிறப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா கப்பை போட்டு இழுக்கிறாங்க தலையை கப்பை போட்டு இழுக்கிறாங்க பேக் அப் மூலமாக பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க அது வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இந்த சூழலாம் வெளியில் வரணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஒரு பவர் கொடுத்து இழுக்கிறோம் இவ்வளோ பெரிய ஆற்றலுக்கே வந்து இந்த இடத்துல வந்து பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க கழுத்தை பிடிச்சி இழுத்துட்டாங்கன்னா இறந்துடுறாங்க ஒரு ஹேங் பண்ணி தூக்கும்போது ஒரு மனிதன் இறந்து போகிறான் அதே மாதிரி கழுத்தில் அடிப்பட்டாலும் இறந்து போகிறான் அப்படிங்கும்போது இவ்வளவு முதுமை அடைந்த அதாவது ஒரு பதினஞ்சு இருபது வயசு அழுந்தால் கூட அவங்க வந்து அந்த வழி தாங்காமல் அந்த சதை நகர்வால் ரத்த ஓட்ட குறைவால் அவன் இறந்து போகிறான் அதுவே அந்த குழந்தைய வந்து கப்பை போட்டு இழுக்கும்போது வெறும் பூ மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை குழந்தையுடைய கழுத்து என்ன ஆகுன்னா இழுபட்டு போகும் அப்படி இழுபட்டு போகும்போது தசை நாடுகள் இழந்து போகலாம் அல்லது வந்து ரத்த நாளங்கள் இழந்து போகலாம் இதன் காரணமாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து மூளை வளர்ச்சி குறைவும் ஏற்படலாம் இப்படி பல பிரச்சனைகள் அது சந்திக்குது எனக்கு தெரிய ஒரு ஃபேமிலி ஒரு குழந்தைகள்லாம் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது அப்படியே உட்கார முடியாமல் நிற்க முடியாமல் முது தண்டோட வளைஞ்சி இளைஞ்சி அப்படியே வரும் என்னன்னு கேட்டால் மன வளர்ச்சி கொண்டிய குழந்தை அப்படிம்பாங்க அந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் துறையை அடிக்கிறது கையை அடிக்கிறது கையை பிடிச்சி கடிச்சிட்டு இருக்கும் இப்படி பல விஷயங்கள் அது பண்ணும் அது வந்து அதை நான் அடையாளப்படுத்துது தன்னுடைய வேதனையை வந்து மறைக்கிறதுக்கு அது என்னென்ன செய்யும் அது எல்லாமே தனி செஞ்சுக்கும் அப்போ நம்ம ரொம்ப மன வளர்ச்சி கொண்டிய குழந்தை அது அது கையை கிடச்சிக்குது காலை கிடச்சிக்குது அப்படி அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம ஒன்றும் அப்படி இல்லை அது டேலரை அந்த வந்து சமன்படுத்திக்கிறதுக்கு சில வேலைகள் அது செய்யும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை நரம்பு பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும் ஒன்று அர்த்தம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி இந்த இது எல்லாம் நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க பர்மத்தில் நோக்கு வருவோம் அப்படிம்பாங்க இந்த நோக்கு வருவோம் அப்படிங்கிறது வந்து மெய் தீண்டா காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெய் தீண்டா காலம் அப்படின்னா என்னென்னா மெய்னா உடம்பு தீண்டானா தொடாமலேயே காலம்னா இடம் அது ஒரு அர்த்தம் இருக்குங்க காரணமாக இடம் வருமம் இப்படி எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது நேரம் அப்படின்றதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குங்க அப்படி அந்த குழந்தை நம்ம பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுருங்க இது இந்த வந்து வருமத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா வருமம்னா விழுந்து அடிபட்டிருக்கா அல்லது காயப்பட்டிருக்கா சில குமார் தாய்மார்கள் உட்கார வச்சுருப்பாங்க கட்டில் பெஞ்சில் உட்கார வச்சுட்டு குழந்தை என்ன காலிங் பல் நிக்குதுன்னு போயிட்டு வரத்துக்கு குழந்தை விழுந்து அடிபட்டுருவோம் ஆனால் சொல்ல மாட்டாங்க அல்லது கீழே விழுந்து வந்து கடந்த குழந்தைய நமக்கு என்ன தெரியும் இது பத்து மாதத்துக்குள்ள நடந்துருச்சுன்னா நிறைய பேர் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பத்து மாதத்தில் என் குழந்தை நல்லா தான் சார் நடந்துட்டு இருந்தது ஒரு லட்சத்தையும் நடக்கும் இப்போ படுத்துருச்சு ரெண்டு வயசில் நல்லா நடந்துச்சு சார் அதுக்கு மேலே போயிடுச்சு நாலு வயசில் நடந்துச்சு சார் கொண்டு போய் டாக்டர் ஊசி போட்டேன் அதனால டாக்டர் போட்ட ஊசினால் அது வந்து குழந்தை அந்த மாதிரி நடக்கிறது இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னா அடிபடல் இடிபடல் சிறை உரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெற்றோரோட குழந்தை அடிக்கக்கூடாது வேகமாக அடித்து அந்த குழந்தை வளர்த்தக்கூடாது அப்படி அந்த குழந்தை வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் நம்மளை வந்து எதிர்பார்க்குது புனிக அந்த ஒரு பொருள் எடுக்கிறதுக்கு அல்லது நடக்கிறதுல வித்தியாசம் அல்லது உட்கார்றதுல வித்தியாசம்னா நம்ம இமீடியேட்டாக ஒரு நல்ல ஒரு வைத்தியரை நம்ம அணுகி அவங்க மூலமாக இதே இந்த மாதிரி பண்ணுது நம்ம பார்த்தோம்னா ஆரம்ப காலத்துலேயே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம தவிர்த்து குழந்தைகளை ஆரோக்கியமாக கொண்டு வரலாம் என் பேர் போனா எங்கள் வீட்டுக்காரர் பேர் வந்து பிரவீன் குமார் பிரவீன் குமார் எங்கள் குழந்த பேர் வந்து தர்ஷிகா பிறந்து பிறந்த பிறந்ததுலேருந்து ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் இருந்து நடக்கலை ஒம்பது மாதத்தில் கால் விளைய ஆரம்பிச்சுது விஸ்வதர் ரெண்டே முக்கால் வயசு பிடிச்சி வந்துருச்சு அதனால் மூணு வயசுலேருந்து விஸ்வதர் போய் ஆறு வயசு வரைக்கும் பார்த்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடச்சிது ஆனால் வந்து ரொம்ப நடக்கலை சரி இங்கே தெரிஞ்சவங்க வந்து இங்கே தான் சொன்னாங்க திருச்சியில் எப்படி இருக்காரு எங்கள் வயசு டாக்டர் இருக்காங்க போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு நாலு மாதம் தான் ஆகுது கொஞ்சம் பரவாயில்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா காலில் கரெக்டாக இருக்குது நல்லா இப்போ கை பிடிச்சி நடக்கிற அளவுக்கு இப்போ வந்திருக்கு இப்போ இந்த வர்ம சிகிச்சை வந்து பற்றி நிறைய பேர் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு நிறைய பேர் எங்கள் கிட்டே வர்றாங்க வரும் வந்தவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கால்வழி இடுப்பு வலி தோள்பட்டை வலி கழுத்து வலி இத்தனைக்கும் அந்த வர்மத்தில் தீவிரம் இருக்குங்க வர்மத்தை பொறுத்த வரையிலும் சொறி சிறங்கு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ரத்த குறைபாட்டால் வர்ற விஷயங்களை சரி பண்ண முடியாது ஆனால் ரத்த குறைபாடால் வரக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை வந்து இதில் நம்ம சரி பண்ண முடியுங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இதில் நம்ம நம்ம நிறைய செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா
உடம்பை வந்து காப்பாற்றிக்கிறதும் கையை ஊனிடுறோம் கையை ஊனும்போது சில பேர் கை உடஞ்சிடும் சில பேர் உடையாது ஏன்னா இந்த கை வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த நூறு கிலோ அது அறுபது கிலோ வெயிட் அப்படிங்கிறது வந்து விழுகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிலோவாக மாறிடும் அந்த உடம்போட வெயிட்டோடு சேர்ந்து பார்க்கும்போது நூறு கிலோவாக மாறும் அந்த நூறு கிலோ தாங்காமல் இந்த கை உடஞ்சிடுது இந்த உடஞ்ச கை நம்ம அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் அந்த கை ஏன் உடையுது அப்படின்னா அதனுடைய வேகத்தை தாக்காம வெயிட்டை தாங்காமல் உடையுது ஆனால் இவ்வளோ வெயிட்டையும் அது எது தாங்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னா இல்லை நம்மளுடைய விழா எலும்புகள் தாங்கி அதாவது விழா எலும்புகள்ங்கிறது தான் வந்து உடம்போட சேகப்சர் ஆகுதுங்க இந்த சேகப்சர் தாங்காம அதிகபட்சமாக விரிந்தால் அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய சதை தொகுப்புன்றதெல்லாம் அருந்து போயிடும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க சதை தொகுப்பு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒன்று மேலே ஒன்று ஏறி சதைஞ்சு போயிடும் நாள் அடிவில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மூச்சு பிடிப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மூணு நாள் தாக்கு மருந்து சாப்பிட்டு சரி பண்ணிவாங்க இது தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கூடிய இந்த உடம்போட சக்தியினால் அது என்ன பண்ணால் காயத்தை ஆத்திக்குது காலை கலந்து அதை என்ன கெண்ட கால் வழியாகவோ புதிகால் வழியாகவோ அல்லது இடுப்பு வழியாகவோ மாறுகிறது காலம் கடந்து அது தோல்பட்டை வரைகளும் சென்று அங்கேருந்து கழுத்துக்கு மாறி மூளை பக்கவாதமாகவும் உருவாகிறது உறுப்புகள் செயல் இழப்பதற்கு உருவாகிறது எலும்பில் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வருவது இல்லை அந்த தேய்மானம் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிடுறாங்க ரெண்டு காலும் ஒரே நேரத்தில் தேஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து சத்து குறைபாடுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு நூறு கிலோ இருக்கிற கால் வந்து ஒரு முழங்கால் மட்டும் தேயுதுன்னு சொன்னால் அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயமாக அமைகிறது ஏன்னா அந்த முழங்காலுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு கிலோ தாங்கக்கூடிய அந்த முழங்க தாங்க முடியாத அந்த முழங்கால் அது கீழே இருக்கக்கூடிய கணுக்கால் இருக்கு இல்லைங்களா அது நூறு கிலோவும் தாங்கி நடந்துட்டு இருக்கு அதிக வேலை செய்கிறது அதுதான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த தேய்மானம் என்பது கிடையாதுங்க தேய்மானம் வந்து மருத்துவ குறைபாடு என்ன சொல்கிறதுனாக்கா ரத்தத்தில் குறைபாடு இருந்தால் தேய்மானமோ அல்லது வரத்துக்கு சந்த சந்தப்பம் இருக்குது மற்றபடி ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் தேய்ந்து விட்டால் அது ரத்தத்தில் குறைபாடு ஒரு மட்டும் தேய்துன்னா அது ரத்த குறைபாடு அப்போ என்னென்னா லூப்ரிகேஷன் இல்லை அப்படின்னு லூப்ரிகேஷன் ஆ டைரெக்டாக வந்து உள்ள ஆயிலாக வர்றது இல்லைங்க பிளட்டு மூலமாக தான் வரும் அந்த பிளட் அங்கே வரலன்னா அந்த அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சதைகள் வந்து செயலிழக்க ஆரம்பிக்கின்றன அப்படின்னா லிகமன் சொல்லுவாங்க மேல் இருக்க சதைக்கும் கீழே இருக்க சதைக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாயிண்ட் தான் லிகமெண்ட் அந்த லிகமெண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா ரத்தம் இல்லைன்னா ஓவராக டைட் ஆகி போயிடும் அப்படி டைட் ஆகும்போது முட்டிக்குழுக்க டிஸ்க்கை பிடிச்சி வெளியில் இழுக்குது இதான் நடக்கிற உண்மைங்க அதனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளையும் நாங்கள் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நாங்கள் திருச்சியிலேருந்து வரோம் நவீன் குமார் எனும் ஒய்ஃப் நேம் ரம்யா பாப்பா நேம் யாலிசல் பர்த்தப்போ வந்து கை கொஞ்சம் தூக்க முடியாமல் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு சார்ட்டை வந்து தெரிஞ்சு ஒரு டாக்டர் மூலிமா தெரிஞ்சிச்சு இப்போ ஒரு டூ மந்த்ஸாக கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்போ முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ கொஞ்சம் மூமெண்ட் பரவாயில்ல நல்லா பண்ணுறாரு வர்ம கலை மூலிமா செய்கிறாங்க வேறு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை இன்ஜெக்ஷன் மற்ற மாதிரி கிடையாது டேப்லெட்ஸ் மட்டும் எதுவும் கிடையாது நீ வருது மற்ற ஆயில் மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு பண்ணுறாங்க ரெகுலராக பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ முன்னாடிக்கு இப்போ பரவாயில்ல நல்லா க்யூர் ஆகிருக்கு ஒரு அஞ்சு செட்டப்ஸ் ஆறு செட்டப்ஸ்க்குள்ளே ஆயிரும்னு சொல்லியிருக்காங்க வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மிஸ்ஹேண்ட்லிங் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா டாக்டர்களாலேயும் மிஸ்ஹேண்ட்லிங் நடக்கும் நர்ஸுகளாலேயும் நடக்கும் ஏன்னா எந்த நர்ஸும் தன்னுடைய குழந்தைய எடுத்து வாஷ் பண்ணும்போது கீழே விழுந்துருச்சுன்னா பெட்ரோல் ட கீழே விழுந்துருச்ச குழந்தைன்னு சொல்லி தர முடியாது அதே மாதிரி குழந்தைங்க தானாக விழுந்துட்டாலோ அல்லது மேலேருந்து உருண்டு படுக்கலேருந்து விழுந்துட்டாலோ ஒரு தகப்பு நான் தூக்கி போட்டு விளையாடுவார் அந்த குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா தலைக்கு மேலே தூக்கி போட்டு விளையாண்டுப்பார் கீழே குழந்தை விழுந்துடும் ஒய்ஃபிட்ட கூட சொல்ல மாட்டார் நான் தூக்கி போட்டேன் விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லுவேன் என்னமோ அழுகுறான் பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு போயிடும் அதே பக்கத்து வீட்டில் விளையாட மோட்டு இருந்தாலோ அல்லது நம்ம வீட்லேயே நம்மளே கூட விளையாண்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா விழுந்துருச்சுன்னா அடிபடல இல்லை ரத்தம் வரல இல்லை இது ஒன்றும் இல்லைன்னு வச்சு அன்னைக்கு விட்டுட்டு போயிடுவோம் ஆனால் அது காலப்போக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கழுத்துக்குள்ளே போகிற நரம்புகள்லாம் வந்து மாறி அது இறுகி அந்த மூளைக்கு போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டத்தை குறைக்கும் அது குறைய குறைய மூளைக்குள்ளே இருக்கிற செல்லெல்லாம் டெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த குழந்தை வந்து ஜொல் ஊற்றுறதுல இருந்து குழந்தைகள் வந்து இவனுடைய ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தலையை உருட்டிகிட்டே கிடக்கும் நான் நிறைய குழந்தைங்களை இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த குழந்தைகள் நான் நிறைய சரி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு தெரிய பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் குழந்தைங்களையும் நான் சரி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நான் அது நல்லா இருக்காங்க ஆனால் அவங்களால் அதை வெளியில் சொல்ல முடியாது அது உண்மை ஏன்னா அவங்க செய்ய நம்ம செய்கிற தொழில் அந்த தொழிலில் வந்து வெளியில் ஏன்னா அவங்களே தெரியும் இது வந்து சரி
சாதாரண விஷயம் கிடையாது உடனே பண்ணிட்டு ஒரு மூணு நாளில் உங்களை டிசார்ஜ் பண்ணிட்டேன் சொல்லி அனுப்புவாங்க தண்டு வடம் அப்படிங்கிறது தண்டு வடத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்பு தண்டு வட பெருநரம்புன்னு சொல்லுவாங்க அது சுருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நமக்குள்ளே உடம்பில் இட முடியாத நோய்கள் ஏற்படும் போன் டெயின்னு சொல்லுவாங்க எல்லோன்ட்டு எல்ஃபா எஸ் ஒன் சேக்ரி எல்ஃப் போன் இந்த மாதிரி போன்லாம் கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் ஆனால் இவ்வளவு எல்லாத்துக்குமே காரணம் விழா எலும்புகள் தாக்கப்படுவது அல்லது அடிபடுவதால் வரக்கூடியதான் கடவுள் வந்து எல்லாத்தையுமே உள்ள வச்சு படைச்சிருக்கான் அதுக்கு ஒரு கார்டும் கொடுத்து அதையும் மீறி அந்த புள்ள அது உள்ள போய் தாக்கும் போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து உருவாக்குதுங்க நமக்கு பிரச்சனைகள் வந்துடும் பின்னடியாக வந்துடுங்க அது அதையும் சரி பண்ண முடியும் ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்களையும் குணம் பண்ண முடியும் செர்விக்கல் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசிங் செர்விக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கழுத்து ஃப்ரீஸ் ஆகி போச்சு ஷோல்டர் ஃப்ரீஸ் ஆகி போச்சுன்னு இப்போவும் நிறைய பேர் நம்மகிட்ட பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் என்ன ரத்த ஓட்ட குறைவால் வர்றதுங்க கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறவங்களுக்கு பத்து பத்து மாடி ஏறி ஒரு கொத்தனார் வேலை பார்க்குற பொம்பளைக்கு கழுத்து தேரும்பு தேயாது முட்டி தேயாது ஆனால் கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்துருக்க நமக்கு கழுத்து எலும்பு தேயுது முட்டி தேயுதுன்னா ரத்த ஓட்ட குறைவுங்க இன்றைக்கி இருக்க அவசர வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம டூ வீலர் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுகர் கூட கிடையாது இந்த மாதிரி நரம்பு நோய்கள் கிடையாது ஆனால் இந்த நாற்பது வருஷத்து இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சி எண்பது பர்சன்ட் பேருக்கு இருக்கு சுகர் தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு இருக்கு இதுக்கான காரணம் என்னன்னா நம்ம ஆள் அவசர வாழ்க்கைங்க நம்ம சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேகமாக போகணும்னு நினைக்கிறோம் நிறைய சம்பாதிக்கணும் வேகமாக போகணும் அப்படி வேகமாக போகணும்னா நம்ம வண்டி வேணும் அப்படி வண்டி வேணும்னா அதில் நம்ம டிராவல் பண்ணுறோம் அப்போ கீழே விழுந்துடும் விழுந்ததை நம்ம தொடச்சிட்டு போயிடுவோம் கீழே விழுந்தோம் எனக்கும் அடி இல்லை வண்டிக்கும் அடி இல்லை கையை தொடச்சிட்டு நம்ம பட்டு போயிடுவோம் ஆனால் அது அப்போ நடக்காதுங்க அது ஆறு மாதம் கழிச்சு தான் நடக்கும் இப்படி எல்லாத்துக்குமே என்ன நம்முடைய வசதி வாய்ப்பு அதை வச்சு நமக்குடைய ஏற்படக்கூடிய சுகங்கள் அது என்ன தலா அணி பெட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பித்த நோயை அதிகமாக்க பயன்படுத்தியை தவிர அதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு உதவாது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க வாக்கிங் போனால் எல்லாமே குறையணும் வாக்கிங் போனால் சுகர் குறையுதுன்னா வாக்கிங் போய் சுகரை குறைச்சிக்கலாமே ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாருமே வாக்கிங் போவாங்க எல்லாருமே ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம நம்ம அங்கே என்ன பண்ணுவோம் இவங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணி தான் விடுறோம் நாங்கள் டைட் பண்ணல ஒரு பொருளை வந்து கையை மடக்கி மடக்கி நீட்டும் போது அது டைட் ஆகிடுது டைட் ஆகிறதுனால தான் பிரச்சனையே வருது மறுபடியும் நடக்க ஆரம்பிச்சோம்னா கெண்ட கால் சதை டைட் ஆகும் அதன் காரணமாக தொடர் டைட் ஆகும் அதன் காரணம் முது தண்டுடத்துக்கு பக்கச்சதைகள் டைட் ஆகும் அதன் காரணமாக அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கிட்னி அது பேங்கிரியாஸ்லேருந்து கல்லீரலேருந்து எல்லாமே எதையோ சார்ந்து தான் இருக்குங்க தனியாக தொங்கலை உள்ள அந்த எல்லாமே என்னென்னா அதுக்குள்ளே போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைஞ்சி பிரச்சனை ஆயிரும் ஏன்னா நமக்கு ரெண்டு பாலம் இருக்குங்க ஒன்று வந்து இடுப்பு இன்னொன்று கழுத்து இந்த ரெண்டு பாலமும் அடிபட்டாலோ செதஞ்சிட்டாலோ அதை மட்டும் நான் சரி பண்ணிட்டேன் கார் வண்டி போகுது அப்படின்ற மாதிரி தான் இது நம்ம நினைக்கிறது ஆனால் அது கடியில் இருக்க ஒயர்லாம் யார் பார்க்குறது இதெல்லாம் சிட்டியை இருந்து போயிருமே அப்போது கேபிள் கரண்ட் ஒயர் அவங்க தஞ்சு டெலிஃபோன் ஒயர் எல்லாத்தையுமே கனெக்ஷன் கொடுத்து எல்லாமே பண்ணால் தான் நிறைய ஆகும் அப்போ மேலே மட்டும் நான் மூடி வச்சுட்டேன் சரியாக போச்சு மேலே வண்டியை விட்டுட்டு போங்க அப்படின்னா வண்டி போவோம் ஆனால் அங்கே தெரியாது அதே மாதிரி சில பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம யோசித்து செஞ்சோம்னா நமக்கு உடம்புல எந்த நோயும் வராதுங்க எந்த ஆடும் மாடும் தன்னுடைய எதிர்காலத்தில் அடுத்த நேரத்துக்கு கூட சாப்பாட்டுக்கு வேணும்னு சொல்லி அந்த தனக்கு சேர்த்து வைக்கிறது இல்லை ஆனால் மனிதன் மட்டும் அடுத்த நேரத்துக்கு இல்லைங்க அடுத்த தலைமுறைக்கும் சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி தன்னுடைய குழந்தைக்கு கூட அது பால் கொடுக்குறதுனா பால் கொடுக்கும் போகும் படுத்துக்கும் அதுக்கு எதிரிகள் கிடையாது அதுக்கு வந்து ஓடணும் அவசியம் எதுவும் கிடையாது என்றைக்காவது நடக்கும்போது தவறு விழுந்தால் அது மனித தவறுகளால் மேக்சிமம் நடக்கும் அல்லது அடுத்தவங்களால் தொந்தரவு நடக்கும்போது நடக்கும் அப்போ தான் வரும் மாட்டுக்கு எங்கேயாவது ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கு எங்கேயாவது சுகர் இருக்கா இல்லை அதுக்கு பேக் பெயின் இருக்கா இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம யோசிக்கணுங்க அப்போ இயற்கையாக நம்ம வாழணும் இயற்கையாக இருக்கணுங்க என்றைக்கு வந்து கெமிக்கல் நம்ம உடம்புக்குள்ள நுழைய ஆரம்பிச்சோம் அன்னைக்கே நம்முடைய கோ கை உடம்பெல்லாம் பிராய்லர் கோழி மாதிரி ஆகிட்டோம் இப்போ நம்ம நாட்டு கோழி மாதிரி இருந்தோம்னா இப்போ பிராய்லர் கோழி மாதிரி ஆகிட்டோம் இப்போ அந்த அந்த நிலைமையில் நம்ம சுண்டனாவே சதை கண்ணி போகுது சதை பிரிஞ்சு போகுது அப்போ சதை தாங்க நம்மளை இயக்கிறது உடம்புல சதை தான் இயக்கிறது நரம்பு நரம்பு நரம்புன்றாங்க இந்த நரம்பு எங்கே இருக்குது உங்கள் சட்டையில் இருக்கிறது நூல் தான் என் சட்டையில் என் வேஸ்டியில் இருக்கிறதும் நூல் தான் இப்படி இருக்க பேண்ட்டில் இருக்கிறது நூல் தான் சேரீல இருக்கிறதும்
ஆக்சிடென்ட் ஆகி கீழே விழுந்துனா அந்த பேங்கிரியாஸ் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் மேலே எல் ஒன் டி எல் ஃபைவ் வரணும் அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே எல்லாம் அடங்கிடும் எல் த்ரீ எல் டூ இதுக்குள்ளே தான் அந்த சர்க்குலேஷன் இருக்கு அந்த சர்க்குலேஷனில் வரும்போது ஆனால் காலம் கடந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் கிட்னி கிட்னி கிட்னின்றாங்க கிட்னியில் வந்து குடித்தவன் அல்லது வந்து ஆசிட் ஆகி அதனால் வரக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகளை வந்து தீர்க்கிறது அளவுக்கு தீர்க்கணுங்க ஆனால் கிட்னிக்குள்ள போகிற ரத்தம் சுத்தமாகி வெளியில் வருது ஆனால் சுத்தம் பண்ணக்கூடிய அந்த கிட்னிக்கு ஒரு ரத்தம் வரணுமே அந்த கிட்னி சாப்பிட்டா வேலை செய்யணும் இல்லையா அதுக்குரிய ரத்தம் வருதா அதை பார்க்கணும் அது அந்த மாதிரி பேங்கிரியாஸும் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிரியாஸ்க்கு பிளட் போகுதா பேங்கிரியாஸ்க்குள்ளே வந்து போகிற ரத்தத்தில் வந்து ரா மெட்டீரியல் இருக்கா அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து பேங்கிரியாஸ் வந்து இன்சுலின் கிரிய தயார் பண்ணுதா தயார் பண்ண அந்த இன்சுலின் வந்து மறுபடியும் ரத்தத்தில் சேர்த்துதா இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கணுங்க நமக்கு வர்ற லாரியில் நம்ம ஃபேக்ட்ரிக்கு வரக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் வருதான்னு பார்க்கணும் வரல அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பொறுத்த தீர்வோ அங்கே பார்க்கணும் அதை விட்டுட்டு ஃபேக்ட்ரிலேயே உட்காந்துருந்தா என்ன நடக்கும் ஒன்றும் தயாரிக்கிற பொருள் கூட வெளியில் போக முடியாது இல்லைங்களா இருந்தால் தானே போகும் அந்த மாதிரி பேங்கிரியாஸ் இல்லைங்க மூளை கூட அப்படி தான் எல்லாம் அதுக்கு எல்லாம் கொடுத்தா எல்லாம் செஞ்சு கொடுப்போம் ஒன்று கொடுக்கல என்ன என்ன பண்ணுவோம் சும்மா தாங்க இருக்கும் இது மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இந்த வர்ம சிகிச்சையாளர்கள் முக்கியமாக குழந்தைகளுடைய பிரச்சனைகள் வந்து இந்த கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ண முடியுங்க அதாக அதுவும் எல்லாமே ஒரு பயிர் வைக்கிறோம் அது வாடும்போதே கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இது ஏன் வாடுது தண்ணி இல்லாமல் வாடுதா அல்லது சரியாக முளைச்ச இடம் சரியில்லையா அதுக்கு மருந்து தேவையா இது எல்லாம் பார்த்து நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த பயிரை காஞ்சி போச்சு அப்படின்னா யாரால் வந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்போ விழிப்புணர்வோட எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம பார்க்கணுமா இது எல்லாத்தை விட இந்த குழந்தைங்களை கையாளுற முறையை வந்து நம்ம பத்திரமா வச்சுக்கணுங்க குழந்தைங்களை ஒரு அஞ்சு வயசு வரலாம் பத்திரம் அது விவரம் தெரிஞ்சு சொல்கிற மாதிரி எனக்கு இங்கே வலிக்குது இங்கே வலிக்குது எனக்கு இது இந்த மாதிரி பிரச்சனை சொல்லணும் அந்த சொல்கிற வரணும் அந்த குழந்தைங்களை பத்திரமாக நம்ம தாங்க பார்த்துக்கணும் அதனால் தான் அஞ்சு வயசு வரலாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது அதை மிகவும் பத்திரமாக பார்த்து அதை கொண்டு வாங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வுகளை என்ன இதை பார்த்தவங்களும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி விஷயம் அப்படின்ட்டு குழந்தைங்கள் வந்து சர்வசாதாரணமாக இதாகாதுங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு பின்பக்க புட்ட சதைகள் ஒன்று சுருங்கியோ அல்லது ஒன்று பெருசாகவோ அல்லது இது இந்த ஒரு ஆர்ச்சி மாதிரி வரும் பின்பக்கத்தில் அந்த ஆர்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இறக்கமாக ஏற்றமாக இருக்கக்கூடாது ஒரு கால் சுங்கி போனாமல் ஒரு கால் இருக்கக்கூடாது இந்த ஆரம்பத்திலே கவனிச்சிங்கன்னா அந்த குழந்தைய வந்து ஆரோக்கியமாக நம்ம வளர்த்திடலாங்க எனது பெயர் மஞ்சு ஐயா அவர்களிடம் நான்கு வருட பயிற்சியின் காரணமாக பெண்களுக்கு தனி சிகிச்சை அளித்து வருகிறோம் எனவே பெண்கள் அனைவரும் தயங்காமல் சிகிச்சைக்கு வரலாம் திருச்சி மற்றும் சென்னையில குறிப்பிட்ட தேதியில தான் சார் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸ்கிரீன்ல போன் நம்பர் இருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பாக்குறவங்க போன் பண்ணிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் வாங்க இவைகள் அனைத்திற்கும் சிறப்பான சிகிச்சை அளித்து வருகிறார்